，哎呀，亳州的兔子。美女，这有多少只啊？呃，五十只左右。五十只左右啊。对，刚出锅的。这个就是每天上午里送过来是吧？对。这个一开始是你父辈搞这个吗？从我爷爷那辈就开始做。三代了啊。这个兔子颜色好看，是家兔吧？全部都是家兔。家兔啊。以前有野兔哈。现在就是不让卖了，也不卖了。那你们这个多少钱一斤呢？啊？三十七一斤，三十七一斤啊、嗯！一只兔子一百二三，有吗？没有，像这种的话，嗯、小一点的大概也就七十块钱左右。七十块钱左右啊！大一点的，像这种大概要。还得后面还得拿丝哟。每个每个兔子大小都不一样，所以要练斤称。这是五香口味吗？五香的。哦、嗯。平时一天就五六十只啊。现在是夏天嘛，是淡季。啊、嗯。淡季的话就是五六十只，冬天的话生意会好一点。冬天正常能卖多少呢？冬天正常一两百多，一两百只啊。大地方过年的时候会更多一点，反正因为季节的过节的。那这个买都是整只买吗？啊？也可以半只，前面后面都可以，但是后面因为不带头，价格会高一点。哦，这个意思啊。这个兔子就是亳州特色啊。对。也就我们亳州卖吧，其他地方好像。对对对，其他地方少啊。那你们博州这个，我看这个颜色好看，嗯。这种的话，像这种就是不放血的兔子，的颜色会好一点，就是活兔子。现杀现搞啊！对对对，这个有食欲啊。可以保证它的颜色。你干这个接手了几年了啊？我是才开始看店，做的话也不是我做，是我公公在做。哦哦哦。有大有小啊。你找四十，这也是买兔子的大梁啊。我只负责在店里面看店，卤的话我不会。<笑>那你是还是老板娘啊？未来的老板娘，<笑>就是当家的啊。<笑>我们是家族一起干。哦，一起干，所有人都在一块，因为这个生意比较用人比较多一点。哦哦，你公公是第一辈做的这个？不是，上面还有爷爷。啊，你爷爷啊？爷爷开始做的。哦，我们搞一个半只。嗯，好，可以。要前面，要后面。要后面吧，后面不好吃一点吧？啊。那就。啊，这个这个啊，三十七一斤是吧？啊。好，就这个，称下来啊，来看看，三十六啊，那个不贵啊，这个还是热的啊，这个卤要卤多久呢？这些兔子啊，一个小时左右，一个小时左右，一个小时左右啊，这个卤我不是太在行，因为我没做过，好好好，还能帮我们称好这个撕一下吗？啊。可以可以啊，试一下啊，就在这儿尝一下啊。行。正福祥五香兔肉啊。对，正福祥。正福祥是你爷爷？这是我爸起的名字啊，店、啊、名。店名啊。对，我们已经注册商标了。嗯、呃，再见。啊，就试一下啊。像你自己喜欢吃头前面还是喜欢吃后腿这边？相对来说，我们更喜欢吃前面多一点，前面,多一点前面有肚皮、前腿，啊、就是入味一点。对，有骨头，可以啃一下骨头。后面的话就是肉多一点。那我们不会吃的搞腿子。后面肉多一点。啊、老年人小孩喜欢吃后面。我也是老年人。<笑>不是，就是说不需要啃骨头什么的。吃的方便是吧？对，方便一点。你这个兔子颜色好看，你就跟烧鸡的颜色一样，对，对，确实漂亮，也没有上色，没有上色，就是兔子的本色，这是老汤煮的，老汤啊、嗯，那你们家老汤有多少年？干多少年就有多少年，那干了有多少年呢？嗯，估计，估计的话也就三三十多年，三十多年啊，对，三十多年，三十多年老汤啊。
我们来尝一下。来大伯粥啊，有两样东西啊，一个是牛肉馍，一个是五香兔肉。牛肉馍我们早上吃过了啊，这个是三十年老店的五香兔肉，你看，它这个颜色特别好看，特别好看。啊，五香味很足啊！就我们乍看啊，就是烧鸡的颜色啊。嗯，这个兔子全是加醋啊，五香味，五香味特别浓烈啊。烧鸡的颜色，烧鸡的味道，但是口感是完全不一样的。这个肉更细腻，一点不柴。我、哦、吃的是后腿。怎么样？这好吃吧？嗯，你们福州话怎么讲？好吃得很，<笑>是吧？好吃，好吃，确实好吃啊！它这肉啊，真的是很有韧性的啊、嗯，一点都不柴啊、嗯！我本身刚才以为加兔子会柴啊，因为有些地方现在还在做野兔子啊，确实好吃，停不下来啊！好吃好吃，它这个感觉就很卫生啊！刚才送过来这些什么车啊、装啊都很干净啊。食品卫生其实是鲁菜里最重要的啊！你看这块肉，撕开来一半一半的啊，口感真的相当好，三十七一斤。我们这个后腿是多少？美女？后腿是四十二。四十二，你看，这么多啊，四十二块钱，下酒利器啊。这家是我们偶遇的一家，兔子肉，真的真的还是很棒的啊。我们买了这个，你看后边这一半，就这一会儿就吃差不多了啊。你们记住了啊，来亳州一个要吃牛肉馍，一个一定要尝尝五香兔肉，确实可以。